Salve ragazzuoli, oggi vi racconto il Return of the Tentacle Prologue. È un gioco fan-made del 2018 realizzato da Katmik, eh, nella descrizione metto il link per scaricarlo, è disponibile gratuitamente. È stato realizzato con la piattaforma Unity e quindi è eh, giocabile su varie piattaforme come Windows, Linux e Mac, che è la versione che andremo a vedere oggi. Eh, che cos'è? È un sequel fan-made di eh, Day of the Tentacle, famosissima avventura grafica della LucasArts del 1993, a sua volta sequel di Maniac Mansion, altrettanto famosissima avventura grafica della Lucas del 1987, uscita su una marea di piattaforme e che è il, diciamo, il capostipite di tutte quante le avventure grafiche della Lucas, eh, essendo la prima ad utilizzare l'interfaccia SCUM. Come vi dicevo, questo gioco è un sequel fan-made fan di Day of the Tentacle e quindi cerca di eh, raccontare eh, le avventure di Bernard, Laverne e Oggi eh, dopo eh, il, la conclusione dell'avventura precedente, in cui eravamo riusciti a, a sventare i piani malvagi di eh, Tentacolo Viola che cercava di conquistare il mondo. Però allora, questo gioco io ho giocato giusto un attimo alla prima parte, non l'ho completato, quindi andiamo un attimo a, a, a giocarlo insieme. Uh, vuoi davvero iniziare una partita? Sì, ecco qua Quindi vedete dal punto di vista grafico uh, gli, gli sviluppatori hanno fatto un lavoro eccellente Perché effettivamente ricalca molto lo stile grafico di Day of the Tentacle Da questo punto di vista sembra essere fatto molto molto bene Questa è casa di Bernard che vedete sta cenando placidamente a casa sua. Viene interrotto dal campanello, il postino che ha, con ha consegnato della posta. Ah, il postman. Magari è una reply to my ad from the Lonely Hearts column. For Hoagy. Lettere per Hoagy. A bill. Bollette. Flyer for cheap mail order jewels. Pubblicità. A letter from Purple Tentacle. E una lettera da Tentacolo Viola. What? Niente proprio di meno che Tentacolo Viola. The last time I saw Dr. Fred's evil mutated pet, I had to share a sweaty shirt with Hoagie and Laverne and died in a toilet. <laughs> Stupid humans. I'm back to take on the world again. Oh no. You will regret having crossed me in the past. As my first act of revenge, I plan to kill you, Laverne, and Hoagie. Precisely in that order. Insincerely yours, Purple. <laughs> Quindi vedete c'è anche il doppiaggio. È fatto molto bene. Purple is back, still wants to conquer the world and wants revenge. And worst of all, I have to die first. What to do? I'm gonna need help. Dr. Fred. I thought I was free of those crazy Edisons forever. But now I know I must go back to the mansion. Again. I better leave right away. But first I suppose I should tell Hoagie and Laverne what's going on. Ok, non facciamo il tutorial, non ci frega niente. Ok, vedete, eh, l'interfaccia è molto semplice, quando c'è un oggetto con cui possiamo interagire appaiono queste due icone, l'occhio e la mano, col sinistro eh, interagiamo con l'oggetto, invece con il tasto destro eh, dovremmo ehm, osservarlo, esaminarlo, per esempio osserviamo il poster That's della band, ok, poster dello spazio, per Uh, ad esempio il popcorn e il divano proviamo a prenderlo ma non ce lo fa prendere questa è la porta di Laverna proviamo ad aprirla ne abbiamo già parlato vediamo se vado di qua scorre no Uh, vediamo ci stanno altri oggetti con cui posso interagire un calzino ok uh, che altro c'è qua il televisore, le casse, l'interruttore la porta d'ingresso, un computer ok un computer col DOS ok qui ci sono delle mutande credo che siano di Oggi. 
un pezzo di pizza Uh, la lampada Ok, chiaramente Una foto Chiaramente Se, se vi ricordate um, Se vi ricordate Day of the Tentacle Sapete di, cosa, di che cosa si sta parlando Allora uh, se andiamo qua sotto possiamo dare un'occhiata all'inventario. Ok, lo dobbiamo mettere da qualche parte dove nessuno possa non vederlo. Uh, per esempio, dove lo possiamo mettere? <coughs> lo possiamo appendere qua? Proviamo. No one would it there. Nessuno lo noterebbe qui. Sopra poster. No Lo appendiamo sulla porta? Ah no, ok, vedi. Qui ci sta uh, un'altra parte dello schermo che non abbiamo visto. C'è l'ombrello. E qui c'è la bacheca dove sono appese delle note importanti. E quindi mettiamo la lettera di uh, tentacolo viola qui in bella vista. There. Adesso possiamo andare e prendiamo la porta e andiamo all'esterno, vedete? Cambia l'interfaccia e qui c'è il piedone. E qui parte il gioco con la, la sequenza, diciamo, introduttiva vera e propria. Sono un po' ehm, così, eh, mi lascia un po' perplesso la scritta Prolog perché non è un prequel, è un sequel, quindi mi fa pensare come se questa dovesse essere la prima parte dell'avventura vera e propria che poi non è stata realizzata, non lo so. Il fatto sta che questo è l'unico gioco che è stato realizzato, non ci sono altri sequel, quindi giocheremo a questo. Quindi vedete musica dal punto di vista tecnico è veramente un gioco fatto molto bene di qualità assolutamente professionale sia dal punto di vista grafico che delle musiche il doppiaggio eh, anche la traduzione è di buona qualità quindi da questo punto di vista è fatto molto 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 bene abbiamo caricato una mucca le chiediamo di scendere Di questa, come vedete di questo gioco esiste anche una versione in tedesco uh, con, la vo con le voci in tedesco siamo riusciti ad arrivare alla villa del maniaco Maniac Mansion la villa del dottor Fred ed eccoci arrivate Lucky Lucky Fred, If I remember correctly, it was you who set Purple Tentacle loose two years ago in the first place. But you created Purple. And if your sludge matic hadn't pumped mutagens into the river, then... Hmm... He wants to take over the world again. In that case... I already have a plan. Really? That's brilliant. <laughs> Dr. Fred... Where did you go? Ok, quindi vedete siamo tornati nella villa del dottor Fred che era stata trasformata in un motel, se non vado errato, esattamente come l'abbiamo vista. 
esattamente come l'abbiamo vista in um, Day of the Tentacle. Vediamo se possiamo aprire. Vediamo se possiamo aprire di nuovo l'orologio del nonno. Proviamo a scendere. Temo di sì. No, abbiamo sbattuto il mento, va bene. To solve this problem, we shall use my new revamped version of my Chronogon. Ok. The Chrono Wash. Oh no, not more time travel. Don't worry, Bernard. This time everything will work perfectly. Production okay. and worldwide sale of the Chrono Wash begins next week. Ok. As soon as the final testing is completed from the minor modifications from the other day. Who is going to test it? <ride> Indovina. Okay, ci sono questi belli effetti di scaling del della grafica ok quindi il dottor Fredda ha creato una um, invece che un gabinetto per i viaggi nel tempo una, uh, una lavatrice laboratorio segreto uh, beh le scritte sono troppo grandi uh, qui c'è una leva per adesso non ci interessa qui c'è Ok. Belmomatic. If that sludgematic is on, it will pump mutagen into the river. Ok, cosa che noi non vogliamo. Ok, dobbiamo andare, ritorniamo su, andiamo a cercare il criceto. Qui non ci fa andare, proviamo ad andare al piano superiore. Sentiamo dei, dei rumori nella, proveni da questa camera. Entriamo e troviamo naturalmente Sam e Max. No, what? What do you say now? If there's any survival instinct left in you, you'd better start talking. Stanno torturando il povero Griceto. Who are you guys? We're Sam and Max, freelance police. We're here to keep a pace. Violently, if possible. And who is who? I'm Sam, and him over there is Max. Tell me who you're working for, right now, or you'll find out that I've got quite a lot for acts of senseless violence. What are you doing here? As you can plainly see, our investigative efforts are currently focused on interrogating a suspect. Stanno interrogando il criceto. Indeed. And he appears to be quite a tough suspect. Hey Sam, he wants to play it hard. Isn't he lovely? Whatever you've got in mind, Max. Remember that he's still gotta be able to speak when you're done. Please don't hurt him. Lesson number one. Why it's never fun to hit the wall. Please be a little more careful. Hey Max, shouldn't he be seeing stars? When his face has been scraped off the wall, he probably will, Sam. Max sta interrogando oh, questo. Caring. Questo criceto. Allora, proviamo a parlare con Sam. Fra tutti i possibili sospetti, perché è un po' proprio un criceto? Angle of incidence equals angle of pain. Boink. Che crudeltà. He's working for an unregistered post office, but their main office location and the identity of the CEO are yet to be revealed. Plus, squeezing information out of this ball of fur is a blast. Ma ho bisogno di questo crescito per salvare me. Ehm... But I need this hamster to save me, my friends, and the whole world. Well, in that case, might I suggest therapy? 
I have to fight an evil mutated tentacle. I don't think therapy is going to be of much use here. My sixth sense for senseless violence tells me that someone's been having a lot of fun with you. My wits tell me that this one flew way over the cocoa's nest. Or maybe he's just studying physics. Come on, say. How did you know? My sixth sense for senseless violence tells me that someone's been having a lot of fun with you. My wits tell me that this one okay, flew way over the cocoa's nest. nest. Or maybe he's just studying physics. Uh, perché ripeti quello che hai detto prima? My sixth sense for senseless okay. violence tells me that someone's been having a lot of fun with you. My wits tell me that this one flew way over the cocoa's nest. Or maybe he's just studying physics. Vedi, l'hai fatto ancora. Che sta succedendo? What's going on? My sixth sense for senseless violence. Okay, continua a ripetere la stessa frase. Someone's been having a lot of fun with you. My wits tell me that this one flew way over the cocoa's nest. Or maybe he's just studying physics. Uh, e dai ragazzi, siete solo degli animali. You don't have the mental capacity to fathom what I'm even talking about. Sam, I'm getting hungry. Would you fancy some physicist sushi? Okay. Max, if you start developing a taste for such elaborate human delicacies, I think you might be getting soft. Who's getting soft? Ecco. Uh, non puoi semplicemente darmi il criceto? Just stop and give me the hamster. It's really rather urgent. Well, we've got to get some information out of this guy to continue our investigation. So long as we don't have any new leads, we can't give you okay. our prime suspect. Fino a che non avranno altri indiziati non ce lo potranno dare. Quindi dobbiamo trovare dei nuovi indiziati. So, what about that sinful syndicate? Until this case is closed, you'll get nothing from me. Me neither. Your resistance is just prolonging my pleasure. Da quanto tempo lo state in interrogando? Couldn't have been that long. Mm, quattro ore. Maybe four hours? Really? Well, time flies, as they say. Only fun time, right, Max? It's love, baby. Max si sta veramente divertendo a torturare il povero Griceno. Ok, quindi dobbiamo trovare un altro sospettato. Max ha lasciato qui una mazza da baseball. Che ci può servire? Ok, a questo punto possiamo uscire. I can't hear you. Vediamo, uh, possiamo entrare in qualche altra stanza? I thought those hamster cheeks would give us more storage space. We could barely fit five apples in them. Four apples, Max. The big one was a pineapple. And as much as I appreciate your talent for illegal methods of questioning, I think you're going a bit soft on him. Didn't we agree on not feeding the prisoners during interrogations? I'm just granting him a civil right for food. You crack me up, little buddy. Mm -hmm. Vediamo se si può aprire. It's no. closed. Qui c'è il congelatore dove mettevamo il criceto per farlo viaggiare nel tempo. Qui c'è un'altra porta che non, in cui non posso entrare. Andiamo al secondo piano. Anche qui c'erano due porte, vediamo. non possiamo aprire. Anche questa è chiusa. Saliamo nell'attico. Qui ci sono vari videogiochi. Non ho tempo per giocare games. Okay. Alien slime lets you pile chunks of alien slime on top of each other. Okay, un clone di di Tetris. Mm, I don't know this game. Maybe it was before my time. Va bene, ci sono vari videogiochi. In the 80s, you get to shoot at passing tuna fish. Okay. Qui che c'è? Uh, la porta, proviamo ad aprirla. Qui che c'è? Vediamo un po'. Una pompa. Hose. Non è una vabbè, un tubo dell'acqua. Prendiamola. A hose. In my parents garden we used to hunt voles with that. Ok, qui ci dà un suggerimento su quello che possiamo fare. Ah, uh, qui c'è una finestra. Oh, great, the window's stuck. How do I get it open? Ok, è bloccata, però la possiamo aprire con la mazza da baseball. Ok. 
proviamo a uscire che c'è qua? qua c'è la, la nuova bandiera americana come ben sappiamo il camino as long as that fire is on I can't take the shortcut mm. che altro c'è? Ah, una carrucola self made I like that legata ad un secchio pieno di cemento non lo possiamo spostare proviamo a tirare la corda ok cadiamo di sotto Abbiamo visto che cadendo uh, c'è una buca a forma di Bernard. È caduta questa spatola. Ok, quindi prendiamola. Ok, diamo un'occhiata in giro se ci stanno altri posti dove possiamo andare. Qui no. Niente. Oh, cassetta delle lettere. Non c'è niente. Ok, abbiamo raggiunto un obiettivo, non ce ne importa. Qui possiamo andare nel parcheggio dove c'è l'auto della polizia. Quella. È la macchina di Sam e Max. E possiamo andare anche sul retro della casa. E vediamo che c'è. Una bestiaccia, una talpa. Proviamo a prenderla. Però questa potrebbe essere il... Um, un sospetto che possiamo dare a Sam e Max per farci ridare il criceto in cambio. Qui c'è... C'è vernice fresca perché... Le vernici sono state... Le, le, le tubature e le grandaie sono state appena riverniciate. Qui c'è un fiume. Qui ci sono dei cumuli di terriccio scavati dalla talpa. E qui vediamo che c'è un, una finestrella. Che dà direttamente sullo scantinato dove c'è il laboratorio del dottor Fred. Quindi torniamo nel laboratorio del dottor Fred e troviamo un modo per catturare quella talpa. Ritorniamo nel laboratorio mm, laboratorio segreto vedete qui c'è un rubinetto ci possiamo attaccare il tubo dell'acqua e a sua volta possiamo prendere questo rubinetto e farlo uscire dalla finestra riusciamo fuori e no forse dobbiamo prima aprire il rubinetto Oppure già, uh, è già attivato, probabilmente è già attivato. Torniamo sul retro della villa. Uh, ecco qua. Andiamo nel parcheggio e poi nel retro. E adesso per um, far uscire la, um, la talpa possiamo usare il tubo dell'acqua. Però vediamo che così facendo la pressione dell'acqua esce da entrambi i, i buchi e quindi la talpa riesce a scappare. Allora quello che dobbiamo fare è usare la nostra spatola per attappare questo questo buco prendiamo la pompa e infiliamola in questo buco e la talpa viene spinta su però così non riusciamo a raggiungerla perché la pressione è troppo alta quindi quello che facciamo è usare la spatola per fare un piccolo buco per far diminuire la pressione dell'acqua e a questo punto possiamo prenderci la talpa a questo punto possiamo 
tornare da Sam e Max e consegnargli il nuovo sospettato per il loro interrogatorio, così ci daranno il criceto. Andiamo di qua. Andiamo piano piano. Andiamo da Sam e Max. Why don't you try baseball? Because baseballs don't beg for mercy. In that case, freelance police is just the right place for you. Entriamo nella camera 101. And now for the grand finale of a perfect interrogation. Pancakes are ready, Sam. Well done, little buddy. Ok, prendiamo la talpa e diamola a Sam. I found the hamster's accomplice. Hey, that's gotta be the architect of the crime syndicate's post office. Ok. Oh, great, a fresh candidate for interrogation. This hamster is starting to get all robbery anyway. Ok. Although I kind of doubt the small has seen anything, I'm quite sure he'll have lots of useful information. Oh, please, Sam. As if I would care. <laughs> you crack me up, little buddy. Oh, this sweet anticipation. Thanks for your help. It's been a pleasure, but I've got to go now. Purple Tentacle wants to take over the world. I seriously hope saving the world isn't entirely up to you and that hamster. Eccola ad alpha. Così Max si può divertire a interrogarlo. Ok, torniamo di sotto. Se mi approccia, è solo che sarà tutto più creepy per lui. Ahahahah. 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 Penetrable logic, precise execution, and brutal. But very true to life. Ok. A questo punto possiamo tornare nel laboratorio del dottor Fred. Ah no, ecco, Look, lo vediamo automaticamente. Ho preso il hamster. In realtà, qualcuno come tu può essere proud di questo. Ed ecco che arrivano Oggi e la Verna. Il fat. Non voglio morire. Oggi, la Verna. Excellent timing! You now have permission to become an integral part of my genius plan to counter Purple's murderous schemes. If we catch Purple, can I keep him? I need a new dissection subject since my last one had an incident. <laughs> Laverne, we're in danger. And that's why you will enter my secret laboratory right now and await further instructions. Ok. Come on, go. Andiamo tutti nel laboratorio. Instructions. Ok, you little fluff ball. Odds are you're about to become the first time traveling hamster to actually make it back alive. Mettiamo il criceto nella nella lavatrice macchina del tempo As soon as you arrive you'll nibble through that rope over there the one holding the toolbox After that return to the present Ok un test Understood then back to the past And it's stuck Ci vediamo noi ecco I've fixed your invention. Si mette in modo la lavatrice. Hey Dr. Fred, why is there a toolbox hanging in your lab? So I won't have to bend down to get it. But now that my chrono wash is completed, I need it at my desk again. Bernard, what are you doing? I want to observe a temporal paradox firsthand. Right ahead then. When the hamster is done, that box will fall down. No, it will have fallen down yesterday. Yeah! sul piede. Ow, ow. Ok, adesso vedete che abbiamo la possibilità di selezionare un altro personaggio, Oggi. Che può fare... Non può parlare con nessuno. Ma forse può sollevare la cassetta degli attrezzi per liberare il piede di Bernard. I didn't think of that. 
È ritornato. Ok, funziona. In order to thwart Purple's plan to conquer the world, each one of you will need to complete a task in the past. Ok. But how are we all supposed to fit in the chrono wash? Just like that. Ok, verremo rimpiccioliti. Diminuator. Dr. Fred, you should have at least asked me. Con il raggio di tentacolo viola. Okay, non è molto sveglia. All right, Bernard, you will have to pin Purple's letter to the pin board in my office and mm. set the alarm next to it on 8 p.m. Okay. That's enabling me to develop a plan to stop Purple yesterday already. Okay. okay. Laverne, you will have to mix a solvent to clean my laboratory from a failed experiment yesterday. What kind of failed experiment? My new super duper glue had a problem. Okay. It exploded. So what? The solvent will only affect the super duper glue for 20 minutes after the glue has oxidized. So you will have to hurry or I will not have time to save you from purple. And how do I mix the solvent? Here is the recipe. Rimpicciolisce la ricetta e ce la dà. Ok, Hoagie, your task is to... In hey, Bernard, even Shrunk Me is bigger than you. What? Okay. That's unfair, Dr. Fred. Shrink Me bigger than Laverne. Parlano tutti insieme. I don't understand any of that. And that's not supposed to be unfair? And that's it. Ok. Uh, what was I supposed to do again? Rimpicciolisce anche lui. Sì. In a nutshell, the sign at the mud machine was blasted someplace by the explosion. Ok. Fix that. Deve riparare il cartello. Can I have done that, like, now? Sì, esatto. No, deve essere fatto ieri. E vediamo spediti nel passato. Gli effetti grafici sono molto molto belli, devo dire. Ritorniamo qua e l'effetto del raggio diminuitore svanisce. Total chaos. Ok, we'll spread out. I'll go to Dr. Fred's office and set the alarm and pin Purple's letter to the notice board. And I'll go upstairs and try to mix the solvent. Ok. Hmm. I'm done with my task. Ok, questo è il cartello. Or maybe not. Ok, arrivati a questo punto noi possiamo eh, scegliere i vari personaggi, però eh, a differenza di eh, Day of the Tentacle non si trovano in epoche temporali diverse, quindi non possono interagire eh, temporalmente, diciamo, non è che una cosa fatta nel passato eh, influenza quello, quello che avviene nel futuro. Ok, quindi cominciamo un attimo a eh, esplorare eh, la casa del, eh, del maniaco, la villa del maniaco, eh, nel passato, cioè ieri. Cominciamo a dare un attimo un'occhiata, qui c'è un ritratto. Ok. C'è una sveglia. La devo mettere alle 8. Let's see how this works. Turn this and push here. Done. That was too easy. E infatti si scassa. Oh no, it's broken. I need to find another way to set the reminder for Dr. Fred. Ok. Che altro c'è qui? A sveglia rotta. It's broken beyond repair. I need to find another way to set the reminder for Dr. Fred. Sì. Foto di famiglia. Ok, 
almeno. Uh, qui c'è un cassetto, proviamo ad aprirlo. Dietro ci sono delle forbici. Prendiamole. Perfetto, richiudiamo il cassetto. Che c'è qua? La videosorveglianza. Qui che c'è? C'è il calendario, la bacheca. Ok, ed è qui dovremmo appendere la lettera di tentacolo viola. Proviamo a metterla. I need a pin. Ho bisogno di una puntina. Va bene, usciamo. Vediamo qui che cosa c'è, se si può andare. Adesso si può andare. La sala di benvenuto. C'è il palco. Ok. Una grata. Vediamo che altro c'è qua. Se c'è qualcosa, occhi in un barattolo. Ok. Uh, Bubar Morra il potente teschio Parliamoci Hi. Not chatty. Non risponde Che altro c'è? Una cannuccia straw, Uno scheletro uh -huh. An exact replica of the human bone structure Exciting una cosa uh, che differenzia questo gioco da Day of the Tentacle è che non c'è molta interazione fra i vari personaggi che controlliamo, quindi possiamo risolvere le sezioni dei personaggi separatamente. Andiamo nella cucina. Burro da ragli. 100 gram Crunchmeister's Peanut Pulp contains 25 grams protein, 22 grams carbohydrate, 50 grams fat and 176 milligrams of magnesium. Qui che c'è? Calderone da strega. Macchina del caffè. Delle lapidi. Ok. Qui c'è il forno a microonde. Qui c'è una porticina. Qui possiamo entrare nella lavanderia. Uh, che c'è qua? Dei vestiti, un'asciugatrice. Ok. C'è un armadietto. E dentro c'è uno spago corto. Ok. Usciamo. Torniamo dove stavamo prima. delle zucche è tutto quanto um, acchittato per Halloween Quindi credo che il, il gioco comincia forse il primo di, primo di novembre che c'è qua sweet luna di miele ok il letto vabbè che ancora non dobbiamo fare niente there must be a better way Qui c'è un'area graffiata. Proviamo a entrare in questa porta. Chiusa. Quest'altra porta. Camera privata. Questa è la camera di... Um, tentacolo verde, se non vado errato. O stereo. Console per videogiochi. Night of the Meteor. Night of the Meteor. Questa dovrebbe essere la stanza di tentacolo verde, se non vado errato. Qui c'è e c'è la verna, ci possiamo parlare. La sveglia del dottor Fred è rotto. Ok. Do you happen to have a pin? I've left them at home, but I saw one in Ed's room. Ce n'è una nella camera di Ed, ok, interessante. I'll go look around some more. Andiamo qua, qua che c'è. 
la stanza della sicurezza. Qui c'è la statua. Console. Monitor. E qui c'è Edna che è eh, tutta quanta ingessata. Ah, sì, l'abbiamo buttata noi giù per le scale sulla sua Jeez, sedia con le rotelle. Really oh. Jeez, Edna, really oh. Non parla. Qui c'è una corda. The rope supports Edna's foot. Ok. It's tightly knotted. I can't untie it with my bare hands. Però forse potremmo tagliarla con le forbici. You know what they say. If you want to save the world, you got to steal some rope from an old woman. Mm. Già ho fatto male, ma va bene. Prendiamo questa corda che ci può servire. Ok, abbiamo due pezzi di corda. Forse li possiamo combinare fra loro. Sì. Per formare una corda più lunga. Perfetto. Andiamo a vedere qui. E qui è dove vive Ed. I hope I didn't make him stop collecting stamps. Hey, Ed, old buddy. Why, yes, I... Hey, do I know you? Yeah, I'm Bernoulli. Ah, are you a Bernoulli trial? No, I'm Bernard Bernoulli. I cured you of your stamp collecting obsession. Doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. We all have our burdens to bear. Uh, come riempire le giornate? All day? Ever since my stamp collection vanished, I've been looking for a more sustainable hobby. You collect dirt now? That's good. If you ever lose your favorite pile, you can just shovel another one into its place. No mushrooms. Colleziona funghi. My collection grow rare mushrooms. How nice. You're doing a fine job. Thanks. Uh, dov'è il tuo griceto? Your hamster. I don't know. He keeps disappearing ever since I canceled my subscription to the Wall Street Journal. I'm kind of worried. He often meets with shadowy creatures. Okay. No, really? Be careful or else the police might snag him. Those guys have questionable interrogation techniques. How do you know that? Um, just trust me. Uh, ho bisogno di una puntina. <coughs> Can you help me out? I'm sorry, but pins are sold out everywhere at the moment. That one on my board is the last one I could find. Can I have it? No. No. <laughs> okay. Va bene. See you later. Peace be with you. Infatti qui c'è la puntina. Oh, I could really use this pin. Proviamo a prenderla. Hey, keep your hands off. Everything is properly stored and it will stay that way. Ok, non ci vuole dare la puntina. Cosa c'è qua? Un computer. Oh, the old computer is still here. Fammi usarlo. Ok, possiamo pixelizzare il gioco, vabbè. Leviamolo. C'è un sacco di funghi. Crazy, but I had no idea he was this crazy. Andiamo di qua, torniamo nella stanza di sicurezza. Console, terza leva, prima leva, che cosa c'è? I don't know what it controls. Andiamo a premere la prima leva. Nothing happened. La seconda. Nothing happened. Ok. Terza. Nothing happened. Andiamo a premere la quarta. Hey, the light's off. Ha fatto andare via la luce. È arrivato Ed. Ci dà un cazzotto. This is the main power switch to the second floor. With you playing around here, my mushroom growing equipment doesn't work. Ok, questo lo fa uscire dalla stanza. 
la quinta leva e qua e niente quindi la quarta è quella che funziona allora a questo punto prendiamo la corda lunga e la leghiamo alla quarta leva accogliamo ok non ce la, ce la fa insomma ci compare nel <coughs> nell'inventario a questo punto usiamola con Ed This is a good idea. Hey, wanna see a neat trick? Sure. Gli portiamo la corda e spegniamo tutto. Neat, huh? No, not at all. Without the correct temperature or humidity, my mushrooms won't be able to grow optimally. But the trick was great nonetheless. Wait a second. Where does the rope behind your back lead? E va a riaccendere la luce. Hey, non... you're spoiling all the fun. Nel frattempo raccogliamo la puntina. Che era quella che ci serviva. <coughs> Ops, abbiamo fatto cadere tutti gli appunti. My hairy fairy cups. You've destroyed my hairy fairy cup collection. Not to mention seven years of therapy. In my defense, I have to say. Now I remember you. Get out of my room. Si è arrabbiato, però abbiamo preso la puntina che ci serve. Andiamo un attimo nell'attico a vedere che c'è. Uh, niente di nuovo, mi pare. Rispetto a ieri. Ok. Andiamo di sotto. Torniamo nell'ufficio del dottor Fred e usiamo la puntina con la eh, lettera di tentacolo viola per appenderla alla bacheca. Ok, la lettera è in place. Now I need to find a replacement for the alarm clock to set an alarm for Dr. Fred. Dobbiamo mettere un allarme per il dottor Fred. Quello che possiamo fare è usare l'orologio a pareti. That's a very old clock. You have to set it manually. The hands are protected by glass. I can't touch them. Ma le lancette sono um, protette dal vetro. Andiamo nel laboratorio. Che cosa c'è qua? Vediamo un po'. Neat. Hmm, not funny enough. C'è la colla che esplosa. E qui c'è una scatola. Proviamo ad aprirla. Ma è legata con del nastro adesivo, quindi usiamo le forbici che abbiamo raccolto per aprirla. Cosa c'è qua dentro? Crowbars. Ok, piedi di porco. Prendiamo il piede di porco. E a questo punto possiamo usare il piede di porco per rompere questo vetro. Non ci vede nessuno. Ok. A questo punto possiamo regolare l'orologio. Neat. I've completed all the tasks now. Quindi a questo punto abbiamo regolato l'orologio affinché suoni alle ore 8 e eh, abbiamo messo la, um, la uh, lettera di tentacolo di tentacolo viola in bella vista quindi possiamo passare alla verna che deve preparare un solvente per la super colla allora andiamo nella suite luna di miele diamo un'occhiata in giro uh, I won't even try to fessura per dita goffe That won't help me. That doesn't make any sense. Vediamo qua. Uh. I don't think so. Vedete qui c'è. Looks like someone has hid a nest egg in it. C'è una moneta nascosta nel letto. Che prendiamo? Una moneta sporca. Però la possiamo usare, penso, con il distributore. Ok. 
coin fell through. Ma non gli piace. La dobbiamo ripulire. Quindi usiamo la monetina sporca con l'area graffiata. Adesso è pulita. Vediamo se funziona. Adesso funziona. E ci ha dato un tartufo al rum. Wow, rum truffles with lots of alcohol. Prendiamolo. Ok, andiamo giù di sotto. Diamo un'occhiata in giro. Per vedere ci stanno le cannucce. Prendiamone una. Ci potrà servire. Torniamo su di sopra. Andiamo nella stanza di Ed. Vediamo che sta eh, oh occupato a mettere a posto i suoi appunti. Qui c'è un'ampolla. Ok, possiamo prendere questa ampolla per creare. This will take months. Per, per preparare il solvente cominciamo a cercare un po' di ingredienti torniamo di sotto uh, una zucca I carved the pumpkin myself last week with my scalpel proviamo a parlare con Bernard hey Laverne <coughs> progress ci serve dell'etanolo. Are you talking about the aliphatic substance with the molecular formula of C2H60? Um, maybe. Everything your associated thinking connects to is the trivial term alcohol, which contains ethanol. Ok. Tutto ciò che contiene alcol contiene etanolo. Il benzene? Have you seen any benzene around here? Benzene is contained in regular gasoline and thus is available at every corner gas station. Di qualcosa che si trova nella benzina. Hmm, I hadn't thought of that. Maybe you can find gasoline somewhere else. E infine ci serve del magnesio. Have you seen any magnesium around here? Why yes. I recently watched a documentary on peanuts. Ok, you gli arachidi. 100 grams of peanuts contain an average quantity of 176 mg of magnesium. This makes the peanut one of the top ranking high magnesium crop products. Hmm, where can I dig up some peanuts in this place? Not a clue. Perfetto, uh, a presto. See you later. Quindi le arachidi, per esempio, le possiamo recuperare dal burro di arachidi che abbiamo visto nella cucina. Questo qua. 100 grams crunch meister's peanut pulp contain 25 grams protein, 22 grams carbohydrates, 50 grams fat and 176 milligrams magnesium. Ok, andiamo a recuperare a questo punto della benzina e la possiamo prendere dalla macchina di Sam Max. No, ieri è il cugino Ted era esposto. Naturalmente non risponde. Va bene. Andiamo di qua nel parcheggio. Ah no, non c'è più la macchina di eh, Sam Max, ma c'è questa vecchia auto lurida. Sì, forse Sam Max sono arrivati domani. Però vedete, c'è il tappo di rifornimento. Possiamo aspirare la eh, benzina con le cannucce. I can get the gas out with a trick. E la sputiamo dentro l'ampolla. Che schifo. I've got the first ingredient for the solvent. Benzene. 
primo ingrediente è il benzene Però possiamo metterci anche il burro d'arachidi Che contiene magnesio Ma l'etanolo si trova all'interno del tartufo a rum Perché contiene alcol Ok a questo punto possiamo usare il solvente che abbiamo creato Con la super colla che attanaglia il laboratorio del professor Fred o dottor Fred apriamo l'orologio uh, del nonno e cominciamo a uh, ripulire le macchie di colla con il solvente vediamo se funziona molto tempo dopo abbiamo ripulito tutto oh, passaggio segreto che porta in una stanza segreta dove sta il dottor Fred che con l'ascensore torna di sopra però siamo rimasti bloccati con la lingua a terra qui c'è dell'altra super colla possiamo usare ancora questo solvente per liberarci eh. usare il solvente con la macchia di super colla speriamo che non ci stacchi la lingua ok vediamo cosa c'è qua vecchio laboratorio cos'è questo? ah questo la super colla che ha um, che ha appena creato il dottor Fred non so se posso usare l'ascensore e dove ci porta? ah qui ok c'è un passaggio segreto che prima non conoscevamo va bene ok eh, la verna ha fatto um, quello che doveva fare quindi possiamo passare a Oghi Ok, non possiamo estrarre il cartello dalla, um, That's dumb. dal Melmomatic. I'm not strong enough to pull the sign out yet. Non è abbastanza forte per farlo, quindi andiamo su di sopra. Proviamo a parlare con, con Bernard. Hey Bernard. Hello, Helgi. Non riesco a tirare fuori il cartello. Perhaps you lack the necessary muscular mass in order to overcome the stiction. Dude, what? You'll have to get stronger. Athletes achieve this through training and the right kind of food. Ok, dobbiamo well, diventare più forti. See you later. Vediamo il piano di sopra. Diamo un'occhiata al congelatore. Ci sono degli spinaci. Prendiamoli. Questi ci potrebbero far diventare forti. Ma... Sono ancora congelati. Ok, vediamo il congelatore. Andiamo nella suite luna di miele, richiudiamo la porta. Vediamo che qua dietro c'è un bastone per le tende. Ce lo prendiamo. Questa era la porta, uh, la camera 101. Questa è la stanza di... Uh, really cool. La stanza di Tarot Verde. Questi sono gli sviluppatori del gioco. Va bene. Diamo un'occhiata. Qui per esempio c'è una palla da bowling. Carrying a bowling ball is like a workout. Dato che gli spinaci sono congelati, li potremmo scongelare nel microonde come avevamo fatto col criceto ci mettiamo dentro gli spinaci
non è molto sicuro perché gli spinaci sono dentro una scatoletta metallica e infatti forse ha fatto vediamo un po' esatto andiamo a mangiarli abbiamo bisogno di una friscatole La briscatola è nascosto qua sotto, nella grata. Infatti ci apriamo, eccolo qua, una briscatola. Ok, lo usiamo per aprire. Ok, abbiamo aperto la, um, la scatola di spinaci. Possiamo mangiare per diventare più forti. Man, I'm feeling strong already. Still some room for improvement, though. Ok, vediamo se possiamo estrarre il cartello adesso, ma uh, Bernard ci ha detto che bisogna mangiare e allenarsi, quindi mangiare l'abbiamo fatto, vediamo se dobbiamo anche allenarci. Non ancora. I'm not strong enough to pull the sign out yet. Ok, adesso andiamo di sotto nella stanza super segreta di, del dottor Fred. Ah, qui c'è il cronobinetto. Well, we use that for time travel. I didn't need to get shrunk since I had my own chrono, John. Ok. Prendiamo questa mega colla. Dr. Fred Edison Super Duper Glue. In colla fino a 50 kg. Ok. Veramente 10 pounds sono 5 kg. Comunque vabbè. Ok, andiamo qua sopra. Vediamo qui c'è un'altra palla da bowling. Allora, con queste... con queste due palle da bowling e il bastone potremmo fare un bilanciere, però non si tengono attaccate, quindi possiamo incollarle con la super colla. E abbiamo creato il, un bilanciere. Un tavolo, proviamo a usarlo. Possiamo usarlo per allenarci. Esatto. Molto tempo dopo Siamo diventati super forti Adesso siamo abbastanza forti per poter estrarre il cartello Usiamo l'ascensore Qui c'è il quadro con il tentacolo, tentacolo verde e tanto tentacolo viola appena nati. Torniamo di sopra e proviamo a estrarre il, il cartello incastrato nel Melmomatic. Ah, mi sono preso un piede di porco, ma non mi serve. Va bene. Grazie all'allenamento e all'alimentazione siamo in grado di mettere a posto il cartello. Abbiamo risolto All tutti right. i compiti. Set, And the secret lab isn't glue anymore. Then we can go back now. E quindi possiamo tornare al presente. Oh, si è ristaccato il cartello. The sludgematic is switched on. I better switch it off before anything bad happens. Ok. Rispegniamo il bel momatic. I always wanted to try that. <ride> Ci rimpiccioliamo. Riusciamo a entrare lo stesso 
nella lavatrice macchina del tempo che si mette in moto e torniamo al presente ovvero al giorno successivo It's working. Does that mean you've thought up a plan to stop purple? No, I mean the time machine. It's working. But you knew that already when we tested it on the hamster, Dr. Fred. Giusto. No, you've been the guinea pigs. Ah, ok. You morons really believe that purple had returned. Ok, non But era tornato veramente. It was me. I had to do the final testing on humans before the chrono wash went into production. You mean tentacle schema? Yeah, that was not cool. So okay. where is Purple now? I thought we packed him in an envelope and sent him to Siberia. Yes, but the letter was insufficiently stamped and returned to sender. Okay. So I simply kept Purple tied up in my laboratory for the past two years. Okay. And to stop you idiots from untying him yesterday, i glued him in my secret room using my super duper glue so that's why you invented your super ah ecco noi l'abbiamo l'abbiamo tolta quella macchia e quindi adesso l'abbiamo liberato cioè, verrà liberato è stato liberato ieri otherwise purple tentacle might have used the mutagen to get his mighty arms back but The sludge matic was on. I switched it off. Forse il cartello era appeso al contrario. The sign is upside down. Ok. Quindi abbiamo riacceso il melmo matic. You turned it on. Oh no! È arrivata una lettera. Thanks to your carelessness, I'm back and mightier than ever before. I will take over the world and the universe. Mi sono spuntato di nuovo la braccia. Time travel tricks will be of no use as my clones protect me in the past. Earth alone isn't big enough for my new center of tentacle power. Insincerely yours, Purple. Oh no. <laughs> Stupidity, Bernard. I knew I should have gotten proper test subjects. But how did Purple get into the past? Probably with the old Chronogon. Balls. What do we do now? Don't worry, I've got a plan. Ah, no, siamo, siamo al sicuro. Che fa? Ci rimpicciolisce di nuovo. I'll send all three of you to Purple Tentacle with the Chrono Wash and you can stop him there. Dobbiamo bloccare prima che entri nel, nel Chrono Gabinetto. I'll just have to interchange these two cables and you'll land on that planet. Pianeta. Purple will establish his power center on Kepler 452B. How do you know that, Dr. Fred? It's the only Earth-like planet that's large enough and has a sufficiently active biosphere. Also, it's the return address on Purple's letter. <laughs> You're a proper Sherlock Holmes. Buckle up. Here we go. But shouldn't we test the machine with the interchange wires first? That's what we're doing. <laughs> Siamo nuovamente le cavie, vediamo spediti sul pianeta Kebler 452B. Einstein wasn't right after all. Oh oh, si è rotta. Atterriamo penso su pianeti diversi. Oh, what a nice view. Oh, great. Damn it. Is that part of your plan? Oh, è tornato sulla terra. 
Of course not. Now we'll have to improvise. Hey, what's going on? Pitch dark. I think the game's over. Okay, but Jolly it has only though. just started. Looks like the graphic artist ran out of time. It's got to be really time consuming drawing all those locations. Or drawing Bernard scratching his butt. <laughs> or writing these dialogues. And recording them. There sure is a lot to do. I heard they were only four people. Erano solo in quattro, in ok. Si scusano wow. per il fatto che il gioco sia così Making breve. Making a game this way and finishing it in a reasonable time sounds impossible to me. Sad. But share your experience with the team if you like to prologue. And pass the game to your friends. The more this fan adventure gets spread and the more feedback it gets, they might continue working on the full game. Ok, That quindi è solo awesome. il prologo. I really want to kick Purple's butt. See you soon, hopefully. Farewell. So long. Uh, ok e quindi qui finisce il gioco effettivamente è il prologo di, uh, di una nuova avventura di, uh, uh, ispirata a, Return, a Day of the Tentacle uh, è solo l'introduzione per questo è così breve però sfortunatamente non mi pare che sia stato realizzato un sequel di questo gioco ovvero il gioco, il gioco in sé per proprio magari è, sotto, è, è in fase di sviluppo non, uh, non lo so non, uh, non mi pare di aver trovato altri, altri giochi um, sequel di questo uh, Return of the Tentacle Prologue, Prologue che, è un, uh, che, è un vero, che è un vero peccato perché come avete visto il, uh, il gioco è fatto molto molto bene sembra veramente una, una produzione professionale sia a livello grafico che di dialoghi che per quanto riguarda il, il parlato digitalizzato è tutto fatto molto 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 bene eh, quindi eh, spero vivamente che eh, il gioco venga, venga completato venga portato avanti eh, se magari vi interessa contattare gli sviluppatori e chiedetegli a che punto sta il, il sequel se hanno intenzione di farlo se lo faranno mai perché eh, secondo me vale veramente la pena eh, in questo prologo tutti e tre i personaggi si trovavano nello stesso, nello stesso tempo, quindi non c'era quel, quella cosa interessante di eh, Death the Tentacle di eh, creare questi paradossi temporali, cambiare il passato per alterare il futuro e quindi eh, risolvere, risolvere gli enigmi grazie all'interazione dei tre personaggi in vari, in vari, um, in vari, in varie epoche. E qui invece in questo prologo si trovano tutti quanti nello stesso tempo e quindi non, sostanzialmente non interagiscono uh, però comunque devo dire che è un gioco molto molto promettente quindi spero che venga continuato, completato perché uh, ne varrebbe veramente la pena nel complesso devo dire che è stato molto divertente ci vediamo alla prossima, ciao!